The devil had taken dominion. Porque desde o jardim do Éden o domínio estava nas mãos de Satanás. But then Jesus came and he brought a new kingdom. Mas Jesus veio e ele trouxe um novo reino. Which, which was the kingdom of God. Que é o reino de Deus. Now, Keep in mind, you don't read about the kingdom of God in the Old Testament. Pensa nisso, você não vê sobre reino de Deus no Antigo Testamento. Satan was the one that had complete dominion over the creation in the Old Testament. Satanás é quem tinha domínio absoluto sobre a criação no Antigo Testamento. And he didn't have any kingdom that was against him. Ah, ele não tinha nenhum reino contra ele. Oh, Israel for a while. Ah, Israel por um pouquinho. But most of the time they fell into idolatry. Ah, mas a maioria das vezes eles mesmo caíam em idolatria. And nothing changed. E nada mudava. Israel was supposed to be a blessing to everybody else, but it never worked. Israel deveria ter sido uma bênção para todas as outras nações, mas nunca funcionou. But things changed when Jesus brought a kingdom. As coisas mudaram quando Jesus trouxe um reino. And since that day, Jesus has been using his witnesses. E desde aquele dia, Jesus tem usado as suas testemunhas. To build his church. Para construir a sua igreja. To advance his kingdom. Para avançar o seu reino. And to reconcile more and more of creation to himself. E para reconciliar mais e mais a criação com ele mesmo. And the devil? E o diabo? It says the devil has great wrath because he only had, because he knows he only has a short time. Uh, diz que o diabo tem grande ira porque ele sabe que o seu tempo está próximo. Satan has been losing ground for 2000 years. Satanás tem perdido território já faz 2000 anos. And I think the process is about to speed up. E esse processo eu creio que ele já só está uh, uh, encurtando o tempo, só está se acelerando. I'll say something prophetically. Agora eu vou falar algo profeticamente aqui. Satan will lose more ground in the next 100 years than he has lost in all the 2000 years past. Satanás vai perder mais território nos próximos 100 anos do que ele perdeu nos últimos 2000 anos. As I've been as I've been teaching the year 2001 began the second apostolic age. É o que eu tenho ensinado desde o ano 2001 quando se iniciou a nova era apostólica. The government of the church once again is now in place. O governo da igreja do reino outra vez está no seu lugar certo. And now that we're aligning with apostles and prophets, we are equipped to win this war against Satan. E conforme nós nos alinhamos com os apóstolos e profetas, nós estamos equipados para vencer essa guerra contra Satanás. And this war has two major fronts. E essa guerra tem duas frentes principais. Each one requires uh, different preparation and different activities. Cada uma dessas duas uh, requer uma preparação específica. So I only have time to mention them. Uh, eu só posso mencioná-las aqui, só dá tempo de mencionar. First of all is the spiritual front. Em primeiro lugar, essa frente espiritual. And here's what the Bible says. Isso é o que a Bíblia diz. We must stand against the works of the devil. Nós devemos uh, nos estabelecer contra as obras de Satanás. Now what are his works? Quais são as suas obras? His works are whatever it takes to maintain the dominion that he stole from Adam. As suas obras uh, quer, quer dizer fazer o que for preciso para manter o domínio que ele roubou de Adão. Which means spiritual warfare. O que significa batalha espiritual. For we don't, the Bible says we don't wrestle against flesh and blood, but against principalities and powers. A Bíblia diz que a gente não luta contra a, a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. And I know that that uh, here in Brazil, a great deal of spiritual warfare has taken place. Eu sei que aqui no Brasil tem muita coisa rolando sobre esse tema da batalha espiritual. I, I mean, I was here a lot in the 1990s. Uh, eu eu costumava vir muito aqui nos anos 90. And Brazil set world records for the march for Jesus. E uh, Brasil bateu recordes mundiais da marcha para Jesus, por exemplo. Were any of you in São Paulo for the march for Jesus? Alguém aqui já foi na marcha para Jesus em São Paulo? It was enormous. É muito grande. They eventually shut down the city of São Paulo and had a march for Jesus day. É como de repente eles fechassem a cidade de São Paulo para ter a marcha para Jesus. I mean, the whole world was admiring Brazil. O mundo inteiro estava admirando o Brasil. And that was the year that Brazil beat Italy in the, for the World Cup. E aquele foi o ano também que o Brasil ganhou da Itália na final da Copa em 94. Yes. Yes. I saw that game. Eu vi aquele jogo. It was in Pasadena, California. Foi em Pasadena, Califórnia. And I was in the Rose Bowl when Brazil played Italy. Eu estava dentro do estádio vendo aquele jogo no Rose Bowl. And it came down to penalty kicks in the end. Some of you are old enough to remember that. E foi para disputa de pênaltis no final. Alguns de vocês lembram disso. And the hand of God was with Brazil. E a mão de Deus estava com o Brasil. I can tell because when they finished the when they finished before they started celebrating the whole Brazilian team kneeled down and prayed. Eu posso dizer isso porque antes ainda deles celebrarem o time inteiro do Brasil se ajoelhou e começou a orar. And so I believe that God was rewarding Brazil for the march for Jesus. Então eu acho que Deus estava dando um prêmio ao Brasil pela marcha para Jesus. That's my theology. Essa é a minha teologia. <laughs> Hallelujah. Hallelujah. Glória a Deus. <laughs> All right, so that's the spiritual front. Então essa é a frente espiritual. Now the other front of the war is a natural front. Agora a outra frente é a frente natural. And this is the cutting edge for this generation. Uh, e essa é, é assim a, a, a oportunidade para essa geração. 
especially those of you who are younger, this is where you are going to be placed in the years to come. Uh, alguns de vocês que são mais jovens aqui, é nisso aqui que vocês vão entrar nos próximos anos. And God is giving us powerful new concepts. Uh, e Deus tem nos dado novos conceitos extremamente poderosos. He's showing us the church in the workplace. Uh, ele tem nos mostrado a igreja no mercado de trabalho. And we had a whole lesson on that. Nós já tivemos uma lição inteira sobre isso aqui. He's showing us about apostles in the workplace. Ele tem nos mostrado sobre apóstolos no mercado de trabalho. He's showing about us about the 7M template. Ele nos mostrou sobre o, a, a, os sete, o padrão das sete montanhas. He's showing us the crucial role of wealth. Ele nos mostrou sobre o papel central das riquezas. And that's why the last two days I said God wants his people rich. É por isso que eu falei nos últimos dois dias que Deus quer o seu povo rico. I'll say it again. God wants his people rich. Eu vou repetir. Deus quer que o seu povo seja rico. So long as his people are kingdom minded. Uh, contanto que o seu povo tenha a mentalidade de reino e essa riqueza seja usada para avançar e tomar domínio Now, this is an mas isso aqui é uma tarefa muito grande Are we up to it? será que nós estamos prontos? Can we meet the challenge? Que, será que a gente consegue uh, atender o desafio? ou será que a gente vai sentar e Enjoy God and let the world go by? Ou será que a gente vai sentar, curtir Deus e deixar o mundo passar? No. Não. Will we take dominion? Será que nós vamos tomar o domínio? Sim. Sim. And that is my prayer for this congregation. E essa é a minha oração por essa congregação aqui. For this conference. Por essa conferência. For the nation of Brazil. Pela nação do Brasil. You led the way with the march for Jesus. Why not lead the way in showing how to take dominion? Vocês tomaram a liderança com a marcha para Jesus. Por que vocês não tomam a liderança e mostram como é que toma o domínio? One of the fastest growing churches in the whole world is in Brazil. Uma das igrejas mais crescentes do mundo é a igreja brasileira. More and more power is coming. Cada vez maior poder está chegando aqui. The church is open to the power of the Holy Spirit. A igreja está aberta para o poder do Espírito Santo. So why don't you stand up and let me pray for you? Então por que você não levanta agora e deixa eu orar por você? Heavenly Father, I come to you in the mighty name of Jesus. Pai do céu, eu venho ao Senhor na autoridade do nome de Jesus. Lord, I thank you for each and every man and woman that you have brought together here. Eu te agradeço por cada homem e mulher que o Senhor trouxe juntos nessa tarde aqui. I thank you, Father, for the way that you have been working in this nation. Eu te agradeço pela forma como tu tens trabalhado nessa nação. And in Jesus' name, now I speak a strong anointing to everyone here. E no nome de Jesus, eu eu profetizo uma grande unção sobre cada um aqui. An anointing. For taking the knowledge that they have, uma unção para que eles usem o conhecimento que têm recebido. An anointing for moving in the power of the Holy Spirit, uma unção para que se movam no poder do Espírito Santo. I speak prosperity. Eu falo de prosperidade para eles. Prosperity to move ahead with the kingdom. Prosperidade para caminhar junto com a visão do reino. Prosperity to join that army that will that is defeating Satan. Prosperidade para se juntar a esse exército que tem vencido Satanás. And Lord, I ask that that the prayer that you have taught us will be fulfilled. E Senhor, eu oro para que a oração que o Senhor nos tem ensinado seja concretizada. Your kingdom come. Venha ao teu reino. Your will be done. Seja feita a tua vontade. Here on earth as it is in heaven. Aqui na terra, tanto quanto nos céus. Amen. Thank you very much. Amém. Muito obrigado.